Hi viewers, this is Aslam and welcome to your favorite channel Just Knowledge. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டெய்லி நம்ம அன்றாட வீட்டில் உபயோகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் அது என்னென்னா பால் பால் இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு காலையும் எப்பயுமே துவங்குறதே இல்லைங்க பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரையிலும் பாலில் வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக இருக்குது நமக்கு இப்போவும் எப்போவுமே அப்படியாப்பட்ட பாலில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் ரகசியங்களை நான் உங்களுக்கு தெளிவு பண்ண ஆசைப்பட்றேன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எப்படியாப்பட்ட தொழிலுமே ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் திணறக்கூடிய முடங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆனால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே தோ முடங்காத திணறாத ஒரே தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்க் பிஸ்னஸ் தாங்க சரி இந்த பால் தொழிலில் எந்த அளவுக்கு நம்மளோட வருமானம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு தனி நபர் தனியாக இந்த வியாபாரம் பண்ணால் அதாவது அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சம் டு ஒன்றரை லட்சம் வரையும் சம்பாதிக்கலாங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பது டு அறுபதனாயிரம் ரூபா கண்டிப்பாக சம்பாதிச்சே ஆகுவார் இந்த பால் பாக்கெட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் அப்புறம் இந்த மாட்டு பண்ணை மில்க் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாம் அது கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிப்பாங்க அது வேறு கேட்டகரி வேறு தொழிலில் இல்லாத சிறப்பு இந்த தொழிலில் என்னென்னா இந்த தொழிலில் நீங்கள் இறங்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நஷ்டத்துக்கு கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பே இல்லைங்க நீங்கள் சரியாக செயல்படும் பட்சத்தில் இந்த மில்க் பிஸ்னஸில் ரெண்டு மூணு விதம் இருக்குது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் கறவை மாடு வச்சு பால் கறந்து சேல் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் பாக்கெட் அதாவது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டைரெக்டாக வரும் அதை வாங்கி ஏஜென்சி எடுத்து சேல் பண்ணுவாங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு மில்க் டைரி இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாடு வச்சுருக்கவங்க எல்லாம் பால் கறந்து அந்த டைரியில் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அவங்க டிகிரியில் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாலை வாங்கிக்குவாங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த டைரியில் போய் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த பாலை வாங்கிட்டு வருவாங்க இது இல்லாமல் இந்த பால் பிஸ்னஸில் ஒரு சில சீட்டிங்கும் நடக்குது அது என்னென்னா ஒரு தனியாக மில்க் பவுடர்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று விற்கிது அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி அதை வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் பாலில் ஒரு கிலோ அந்த பவுடரை கலந்துட்டாங்கன்னா அந்த பால் அவங்க நாற்பது லிட்டராக மாற்றிடலாங்க கொஞ்சம் கூட அந்த பாலில் இந்த மாதிரி பவுடர் கலந்துட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் பண்ணுறவங்கனால கண்டிப்பாக கண்டே பிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி சீட்டிங்லாம் பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் தான் நடக்குதுன்னு நான் சொல்லி சொல்ல வரல அதாவது ஒரு சில விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பவுடரை வாங்கி வீட்டிலே வச்சுருக்காங்க அவங்க அவங்க மாடும் வச்சுருப்பாங்க அவங்க பாலை கறந்துடுவாங்க கறந்ததுக்கப்புறம் இந்த பவுடரை கொட்டிட்டு அந்த ஊர் முழுக்க அதே பாலை சேல் பண்ணுறாங்க இது நான் கண் கூட பார்த்த விஷயம் அந்த பால் பவுடரோட டீலர் வந்து என்னைய டைரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பவுடரை சேல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கமிஷன் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைய டைரெக்டாக ஒரு தடவை அப்ரோச்சும் பண்ணார் அது என்ன பவுடர் அது லீகலாக இல்லீகலான்னு கூட எனக்கு சரியாக தெரியல இது நடந்தது பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வெறும் அந்த பால் பாக்கெட்டோட ஏஜென்சி எப்படி வாங்கி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த பிஸ்னஸில் ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பால் பாக்கெட் ஏஜென்சியை நம்ம எடுத்து பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ஏஜென்சி கிடைக்குமா இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டம் அப்புறம் பிஸ்னஸ் ட்ரிக்ஸ் இதுகளை பற்றி நம்ம போய் பார்க்கலாம் இப்போ பால் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு சீசனே கிடையாது அதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளுமே சீசன் தான் இதுவே இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுங்க இந்த பிஸ்னஸ்க்கு உங்கள் கிட்ட ஒரு ஆதார் கார்டு மட்டும் இருந்தாலே போதுங்க இந்த ஏஜென்சியை எடுத்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நான் அஞ்சு லட்சம் டெபாசிட் கட்டியிருக்கேன் ரெண்டு லட்சம் டெபாசிட் கட்டியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே சுத்த எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த பிஸ்னஸை பெங்களூரில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க யாருமே இந்த பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு ரூபா கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதே கிடையாது எந்த ஏஜென்சிக்கும் எந்த டெபாசிட்டும் கட்டினதும் கிடையாது இந்த ஏஜென்சி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட்டு ஏதாவது பால் கம்பெனி அதாவது அதுக்குண்டான ஆஃபீஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஆஃபீஸை விசிட் பண்ணோம் விசிட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட உங்களோட ஆதார் கார்டை கொடுத்து நான் வந்து சப்ளை பண்ண விரும்புகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா போதும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதாவது ரெண்டு மூணு நாளில் உங்களுக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமனு சொல்லி முடிவு பண்ணி அவங்களே ஓகே பண்ணிடுவாங்க உங்களோட மில்க் ஏஜென்சி ப்ரொஃபைல் ரெண்டு மூணு நாளில் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்கே டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பால் தேவைப்படுதோ அதை வந்து நைட்டு பதினொன்றரை டு பன்னெண்டரை அந்த கேப்பில் வந்து இறக்கி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் வந்து அதில் பால் பாக்கெட்டில் ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா மட்டும் செக் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா மட்டும் போதும்
ஒரு நாளைக்கே பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டு மூணு மணி நேரம் தான் இதுக்காக வேலை செய்ய வேண்டியதே இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட பால் பாக்கெட் மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலோ அல்லது நீங்க அதிகம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டீ கடைகள் அதாவது நீங்க வர்ற வழி போற வழியில எங்க எங்க டீ கடை இருக்கோ எல்லா டீ கடைகளுக்கும் நீங்க டெலிவரி பண்ணலாம் அங்க வந்து லாபம் கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்கும் பட் அவங்க ரொம்ப பல்கா வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரெடிட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் காலையில கொடுத்துட்டு நீங்க சாயங்காலம் போய் கலெக்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் வீக் ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு நீங்க ஒன் வீக் கழிச்சு மொத்தமா அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க வாங்குற மாதிரி இருக்குங்க பட் இந்த மில்க் பிஸ்னஸ் பொறுத்தவரையும் அதாவது இந்த பாக்கெட் ஏஜென்சி இந்த பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அதிகம் கிரெடிட் கொடுக்கறது கிடையாது இந்த பால் பாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு விதமான கலர்ஸில் வரும் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட் விற்பாங்க பச்சை ஊதா ரெட் அந்த மாதிரி ரெட் கலரில் வருது இல்லைங்களா அதுதான் உள்ளதுலேயே விலை அதிகமானது அது வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் பச்சை கலர் பாக்கெட் வந்து எஸ்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் மில்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் இருக்கும் அதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டோண்டு மில்க்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து எல்லா விதமான கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த டோண்டு மில்க் தான் உடம்புக்கும் நல்லதும் கூடங்க வீட்டு வீட்டுக்கு வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த மூணுலையுமே மிக்ஸ்டு பண்ணி கலந்து வாங்குவாங்க பட் டீ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் க்ரீம் எஃப்சிஎம் ரெட் கலர் பாக்கெட் தான் அதிகமாக வாங்குவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் அதிகமாக தண்ணி கலக்க முடியும் எவ்வளோ தான் தண்ணி கலந்தாலும் அது திக்காகவே இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டீக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டும் இந்த மில்க்கு கொடுக்குங்க அதனாலேயே டீ கடைக்காரவங்க எல்லாருமே இந்த ரெட் கலர் பாக்கெட்டை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பிராண்டு வந்து ஃபேமஸாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல திருமுலா ஃபேமஸாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஆரோக்கியா ஃபேமஸாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஆவின் அப்புறம் பெங்களூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நந்தினிங்கிற மில்க்கு தான் ரொம்பவும் ஃபேமஸ் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த நந்தினி ஏஜென்சி தான் என்னோடய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் பெங்களூரில் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க இதுக்கு வந்து இந்த ஏஜென்சி தரப்பில் இருந்து உங்களுக்கு வெறும் பால் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க மிச்சபடி நீங்கள் கஸ்டமர் எல்லாம் நீங்கள் தான் தேடி பிடிச்சிக்கணுங்க இப்போ இதோட அர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு திருமலா பால் எடுத்துக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அதோட எம்ஆர்பி வந்து ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இருக்கும் அந்த ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இருக்கும்போது உங்களுக்கு வர்ற ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு டு நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா இருக்குங்க அது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சேல் பண்ணுறது வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் 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 வந்து ஒரு ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கே டைரெக்டாக சேல் பண்ணலாம் ஏன் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கூட நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் அதே டயத்தில் பால் க டீ கடை இந்த மாதிரி ஒரு மளிகை கடைக்கெல்லாம் நீங்கள் ஹோல்சேலில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த ரேட்டில் தாங்க நீங்கள் கொடுக்க முடியும் இது மட்டும்தான் இதில் லாபம் இல்லைங்க இது இல்லாமல் நீங்கள் சேல் பண்ணக்கூடிய மில்க்குக்கு ஒவ்வொரு லிட்டருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா பத்து பைசா இன்சென்டிவ்ஸும் கிடைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த ஏஜென்சி தரப்பில் இருந்து உங்களுக்கு இது உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதம் ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் சேல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரூபா உங்களுக்கு கேரண்டியாக வந்து சேர்ந்துருங்க மாதம் மாதம் ஒன்றாந்தேதி அப்புறம் நீங்கள் பால் மட்டும் சேல் பண்ணாமல் இது கூட தயிர் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களும் ஜாயின் பண்ணி சேல் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த பாலை விட அதிகமான லாபம் அந்த ஏஜென்சி சைட்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்கங்க இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த விதமான நல்லதோ கெட்டது எது நடந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட வேலையை நிறுத்தவே முடியாதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் டெலிவரி கொடுத்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் லீவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மில்க் கொடுக்கக்கூடிய ஏஜென்சியும் உங்களுக்கு மில்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கிட்டே வாங்குகிறவங்களும் நீங்கள் டைரெக்ட் நீங்கள் சரியாக சப்ளை பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் கிட்டே வாங்கவும் மாட்டாங்க அதனால் இந்த பிஸ்னஸ் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை முழுசாக ஆராய்ச்சிக்கோங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட மொபைல் எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஆன்லேயே இருக்கணும் அதாவது எப்போ வேண்டாலும் மில்க் டெலிவரிக்காக வருவாங்க அந்த டயத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக வாங்கிக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் வாங்கலை அதாவது ஃபோன் எடுக்கலைன்னா அவங்க உங்களுக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க நிமிஷ கணக்கில் ஒவ்வொரு ஏஜென்சிக்கும் டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு உடம்பே சரியில்லைன்னா கூட வேறு யாராவது ஆளை வச்சு நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணியே ஆகணுங்க இதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸை தாராளமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களோட வருமானம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு குறையாமல் இருக்குங்க ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள